Jangan berusaha untuk mencari saham dengan kinerja yang baik. Investasi saja di indeks sahamnya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku Little Book of Common Sense Investing karya John C. Bogle. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas perspektif lain dalam melakukan investasi. Apakah kamu paham soal investasi? Apakah kamu bisa memilih saham yang bisa menghasilkan keuntungan? Kebanyakan orang mungkin bilang tidak. Hal ini disebabkan pengetahuan dan edukasi soal investasi itu memang tidak mudah. Namun penulis punya pendapat kalau investasi itu sebenarnya hanya perlu logika sederhana. Kita harus bisa memilih instrumen investasi apa yang mampu menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu pasar saham? Apa yang kamu tahu soal pasar saham? Mungkin kita sering dengar di berita kalau pasar saham sedang berada di titik tertinggi atau kode saham tertentu sedang turun terus-menerus. Apa artinya semua itu? Kebanyakan orang tidak mengerti bagaimana pasar saham bekerja. Mungkin saja karena kita tidak punya literasi keuangan yang baik. Sederhananya gini, coba kamu ibaratkan pasar saham itu seperti toko swalayan. Jika kamu mau membeli kebutuhan sehari-hari, kamu bisa pergi ke sana kan? Sama halnya ketika kamu ingin membeli saham, maka kamu harus pergi ke pasar saham. Sama seperti toko swalayan, pasar saham juga menawarkan berbagai saham yang berbeda. Untuk masuk ke pasar saham, kamu juga tidak perlu jadi investor profesional atau orang dengan segudang pengetahuan keuangan. Kenyataannya, dengan sedikit literasi keuangan, kamu bisa membuka akun saham. Namun perlu dipahami, walaupun kita bisa dengan mudah masuk, tapi menurut penulis, pasar saham itu juga tidak stabil. Itulah yang membuat para investor tidak langsung menginvestasikan uangnya ke pasar saham, tapi melalui sesuatu yang disebut sebagai actively managed funds. Jadi uang kita digabungkan dengan berbagai investor lainnya, lalu dikelola oleh manajer investasi profesional. Namun bagi penulis, cara seperti itu masih beresiko. Kenapa? Karena biaya untuk mengelola dana tersebut sangat besar. Sebagai investor, kamu harus membayar komisi broker, biaya kelola dana manajer investasi, dan sebagainya. Semua tambahan biaya tersebut akan menggerus potensi keuntungan yang kamu harapkan. Mungkin ketika performa investasimu sedang bagus, kamu tidak masalah untuk membayar semua biaya tersebut. Namun dalam jangka panjang, hal ini ternyata memberikan imbal hasil yang lebih kecil. Kedua, investasi di dana indeks. Ada sebuah kisah perumpamaan dari keluarga kaya raya bernama Gotrox yang memiliki 100% dari setiap saham yang ada di Amerika Serikat. Setiap tahun, mereka mendapatkan manfaat dari investasi tersebut. Keluarga Gotrox pun semakin kaya. Namun suatu hari, ada beberapa pembantu berusaha membujuk sepupu Gotrox agar mereka bisa mendapatkan bagian yang lebih besar daripada anggota keluarganya yang lain. Para pembantu ini membujuk mereka untuk menjual saham perusahaan yang mereka miliki dan membeli saham dari anggota keluarga yang lain. Semua transaksi akan dikerjakan oleh para pembantu dan dibayar dengan komisi. Tanpa disangka, keluarga Gotrox malah tidak menjadi semakin kaya. Kenapa? karena hasil keuntungan investasi mereka sekarang dibagi-bagi dengan para pembantu tersebut. Bukan hanya itu, mereka juga harus membayar pajak atas setiap transaksi yang dibuat. Kejadian ini lama-kelamaan membuat keluarga Gotrox kesal. Mereka lalu duduk bersama dan berdiskusi untuk langkah selanjutnya. Paman yang bijaksana lalu bilang, kalau semua uang tersebut hilang karena mereka membayar kepada para pembantu dan biaya lain yang tidak bermanfaat. Cara satu-satunya yaitu kembali ke awal dengan memiliki 100% saham dari semua perusahaan yang ada. Keluarga Gotrox selalu bahagia selamanya, nah itulah yang dilakukan oleh dana indeks. Kenapa dana yang dikelola secara aktif justru malah merugi? Memilih saham yang bisa menghasilkan keuntungan yang konsisten itu tidak mudah. Kebanyakan pilihan para profesional justru berakhir merugi. Walaupun akhirnya untung, belum tentu mereka bisa menghasilkan keuntungan konsisten di masa depan. Ingat, di setiap produk investasi selalu ada disclaimer. Kalau kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja yang akan datang. Tapi mungkin kamu beranggapan, kan ada manajer investasi hebat yang bisa konsisten selama 10 tahun menghasilkan keuntungan. Betul, 
Tapi apa yang terjadi apabila manajer investasi itu semakin tua dan akhirnya pensiun? Apakah penggantinya bisa memberikan hasil serupa atau bahkan lebih baik? Ditambah lagi, situasi dan kondisi pastinya berubah terus-menerus. Inilah yang buat penulis berargumen. Kadang investor menaruh dana mereka untuk dikelola secara aktif, namun tidak memahami apa implikasinya. Ketiga, alternatif produk investasi. Ada perspektif yang menarik. Dalam jangka panjang, imbal hasil dari pasar saham berasal dari imbal hasil investasi yang berasal dari perkembangan bisnis. Kita harus ingat, saat kita berinvestasi, kita mendapatkan keuntungan dari memiliki bisnis tersebut, bukan memperdagangkan harga sahamnya. Namun perusahaan datang dan pergi. Perubahan dan persaingan bisnis yang ketat membuat tingkat kegagalan bisnis sangatlah tinggi. Bagaimana bila kita fokus pada diversifikasi seluas-luasnya melalui pasar indeks? Inilah yang membuat penulis berpendapat. Alternatif terbaik dari investasi yang dikelola secara aktif adalah berinvestasi di pasar indeks. Mungkin kita harus menjelaskan apa perbedaan keduanya. Jadi, Index Funds atau Reksadana Indeks adalah gabungan saham atau obligasi yang dibuat mengikuti komposisi dan kinerja dari indeks pasar saham. Reksadana Indeks diklaim menawarkan biaya pengelolaan yang relatif lebih murah dibandingkan reksadana pada umumnya. Ini adalah metode investasi yang pasif dengan harapan dalam jangka panjang kinerja pasar saham mampu mengalahkan kinerja investasi lainnya. Daripada manajer investasi yang harus memilih dan memutuskan saham mana yang harus dibeli, alternatifnya tinggal membeli saja semua atau sebagian saham di dalam indeks tersebut. Harapannya, kinerjanya bisa menyerupai indeks pasar saham yang ditiru. Apa sih contohnya? Di Amerika Serikat mungkin dikenal sebagai S&P 500, kalau di Indonesia yaitu IHSG yang artinya indeks harga saham gabungan. Apa kelebihan dari reksadana indeks? Berinvestasi dalam reksadana indeks adalah bentuk investasi pasif. Strategi yang berlawanan adalah investasi aktif, seperti yang biasanya dilakukan pada reksadana yang dikelola secara aktif. Keuntungan utama yaitu rasio biaya manajemen yang lebih rendah. Rasio biaya manajemen yang mencakup semua biaya operasional seperti pembayaran kepada penasihat dan manajer keuangan, biaya transaksi, pajak, dan biaya akuntansi. Karena manajer reksadana indeks hanya mereplikasi kinerja indeks yang dipilih, mereka tidak memerlukan jasa analisa riset untuk membantu dalam proses pembelian saham. Selain itu, manajer reksadana indeks juga jarang melakukan transaksi jual-beli, sehingga hanya perlu sedikit biaya untuk transaksi dan juga komisi. Sebaliknya, manajer dengan reksadana yang dikelola secara aktif memiliki jumlah karyawan yang lebih banyak, transaksi yang lebih banyak, sehingga meningkatkan biaya operasional. Oke, jadi apa kesimpulannya dari video ini? Pertama, investasi itu nggak rumit. Kadang, kita pikir kalau mau investasi itu harus butuh pemahaman keuangan tingkat tinggi. Nyatanya, ada cara bagi orang biasa untuk melakukan investasi. Kedua, alternatif produk investasi. Jika selama ini kita mungkin langsung membeli saham secara pribadi atau memasukkan uang ke dalam reksadana yang dikelola secara aktif, ada alternatif produk yang lain yaitu reksadana indeks. di mana pilihan dan komposisi sahamnya menyerupai indeks yang dipilih. Ketiga, perhatikan biaya lain dalam investasi. Ketika kamu memilih produk investasi, jangan hanya fokus pada berapa banyak imbal hasil yang bisa dihasilkan. Namun kamu juga perlu membandingkan biayanya, berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan tersebut. Ini yang kadang luput kita perhatikan. Kita hanya fokus melihat imbal hasil yang tinggi, tapi tidak melihat biaya yang timbulkan untuk mencapai keuntungan tersebut. Ingat, kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube Sikutu Buku. Bye-bye.